हेलो टू एवरीवन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिमन्यू आई एस यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट न्यूज देखने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के सो लेट्स बिगिन विद द सेशन तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू यस दैट इज रिलेटेड टू ले जो है अब ले जो है दैट इज गोइंग टू कंडक्ट द फर्स्ट एवर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल तो फर्स्ट एवर हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है ले ऑर्गेनाइज कर रहा है और इसमें बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता है कि हमारे देश को 75 साल हुए हैं इंडिपेंडेंस के उसी पिचहत्तरवें साल के लिए हम लोग पूरे साल एक एक सेलिब्रेशन करते जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे सो ये पूरा सेलिब्रेशन है आज़ादी का अमृत महोत्सव इसी के अंदर जो है ये जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का जो पूरा फंक्शन है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा राइट right? और इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है बट यही है कि नॉगरेल ऑफ फेस्टिवल जो होगा उसमें आपको जो शेर शाह मूवी है आपको पता है इट इज बेस्ड ऑन द कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी के ऊपर है वो फिल्म को रिलीज किया जाएगा और और भी बाकी बाकी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर दिखाई जाएंगी इससे ज्यादा इस न्यूज के ऊपर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट इज नेशनल ट्रस्ट एक्ट सो नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो है इसके ऊपर पहली बार इसको इनोग्रेट किया जा रहा है अपने रीजन के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर द फर्स्ट एवर वर्चुअल मीटिंग जो है आ, की गई है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्ट जो ऑर्गेनाइज की गई अभी रिसेंटली तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इंक्लूडेड थे जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का इंक्लूडेड है नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद द ऑस्टिजम सेलिब्रल पैलसी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दे कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग एक वर्चुअल मीटिंग थी किसके साथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बहुत सारे डेप्यूटी कमिश्नर्स के साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ पेरेंट्स के साथ प्रोफेशनल्स के साथ जो जम्मू कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं लद्दाख से बिलोंग करते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 ठीक है इन द यूनियन टेरिटरी ठीक है सो पहले जो था ये एक्ट uh, जो था दैट वॉज नॉट देयर इन दी इन दी जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में बट पहली बार इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसकी इनोग्रेशन के टाइम पे फर्स्ट एवर वर्चुअल मीटिंग भी की जा रही है करेक्ट चलिए सो so, यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट ने अपना अपना एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर किए गए इस मीटिंग के दौरान और बहुत सारे डेप्यूटी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अपने जगहों पे उन्होंने कैसे कैसे चीज़ें की हैं कैसे कैसे सक्सेसफुल मॉडल जो है किए हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी इस मीटिंग के दौरान डिस्कस किया गया दिस इज अनदर पॉइंट और इसके अलावा इसका एम यही था टू क्रिएट द अवेयरनेस इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विच वर प्रीवियसली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि पहले यहाँ पे ये नेशनल ट्रस्ट एक्ट नहीं था अब इसे रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है ठीक है राइट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बहुत ही जबरदस्त न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू लद्दाख रीजन के इंजीनियर हैं जिनका नाम है दोरजी एंड चौंक तो ये जो दोरजी हैं इन्होंने बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनको रिकोगनाइजेशन मिली है मिली है ही ही इज द फर्स्ट इंडियन ही इज द फर्स्ट इंडियन टू बी इंडक्टेड एज अ ऑनरेरी मेंबर ऑफ आई ए यू आई ए यू के ये फर्स्ट इंडियन जो है ऑनरेरी मेंबर बने हैं आई ए यू के आई ए यू एग्जैक्टली इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ठीक है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इनके साथ और भी बने हैं मेंबर बट वो बाकी कंट्रीज uh, के हैं इंडिया के पहले जो है वो दोरजी है वो बने हैं अच्छा दोरजी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स से बिलोंग है एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू बैक द पोजिशन इन द प्रस्टीजियस बॉडी राइट right. तो ये भी आप याद रखिए कि आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोफिजिक्स का वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिलिम्स का सवाल बन सकता है तो इसको जरूर आप याद रख सकते हैं ये जो ऑनर है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है ये जो ऑनर मिलता है ये उन लोगों को मिलता है आ, उन इंडिविजुअल्स को मिलता है जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया हो टू द प्रोग्रेस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च एंड कल्चर इन देयर कंट्री 
तो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कल्चर के फील्ड uh, के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रोग्रेस uh, किया है उन लोगों को ये मिलता है और दिस पैशनेट प्रमोशन दैट मीन्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर काफ़ी काम किया है uh, दोरजी साहब ने और दैट इज द रीजन दे आई हैव गॉट दिस रिकॉग्नाइजेशन राइट नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा ले के अंदर कहाँ पे मिलेगा ले के अंदर एक्चुअली ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड नहीं था कुछ टाइम पहले वर्ल्ड का हाइएस्ट मोटरेबल रोड था खारदुंगला पास के अंदर कहाँ पे था खारदुंगला पास के अंदर था राइट right? बट रिसेंटली ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इनोग्रेट किया गया बाय एमपी फ्रॉम द लद्दाख जैम यंग सर्लिंग नाम जो केला पास है ये थोड़े थोड़े नाम आपने लर्न करने हैं केला पास से पास होते हुए निकलता है और थर्स बीइंग प्राउडली द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोडवे अंडरस्टैंड चलिए सो so, ये जो डिस्टिंक्शन थी ये पहले खारदुंगला पास के पास थी लेकिन अब जो है अब इसके पास आ चुका है याद रखिएगा और ये जो है एक चीज रुकिए ये ले से पेंगोंग तक जाएगा ठीक है ले से पेंगोंग तक ये मोटरेबल रोड है जो बनाया गया है याद रखिए आपने याद रखा होगा कि पेंगोंग सो ले भी आपने सुना होगा वो जो है इट इज ऑब्वियसली अ वेरी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस हाउ डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीजन इसीलिए ले से पेंगोंग लेक तक जो है इस मोटरेबल रोड को बनाया गया है रिसेंटली इनोग्रेट किया गया टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म जो है वो भी बहुत ज्यादा इसके द्वारा फ्लरिश करेगा ऑब्वियसली चीज है और दूसरी बात यह है कि इस मोटरेबल रोड को बी ने नहीं बनाया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाया बल्कि इंडियन आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं इंडियन आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये रोड को बनाया है राइट right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखेंगे ठीक है ओके सो आज की इस क्लास के अंदर इतने ही करंट अफेयर्स थे सो वी हैव कवर्ड इट वेरी वेल तो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू